আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত প্রবাসী ভাই ও বোনেরা আপনারা চেয়েছেন যে আসলে যে কোনো দেশে থাকা অবস্থায় কিংবা যে কোনো জায়গায় থাকা অবস্থায় আপনি আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কি আসলে কন্ট্রোল করতে পারবেন কি পারবেন না তো যেটাকে মূলত আমরা আই ব্যাংকিং হিসাবে চিনে থাকি অনেকে মূলত এই সুবিধার কথাই জানে না তো আজকে আমরা মূলত আপনাদেরকে দেখা দেব আপনি বিশ্বের যে কোনো দেশে থাকা অবস্থায় এই সুবিধা ইউজ করতে পারবেন অর্থাৎ আপনি আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে যে কোনো সময় যে কোনো ভাবে আপনার ইচ্ছা মতো কন্ট্রোল করতে পারবেন এবং চাইলে সেখান থেকে যে কারো অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার কিংবা টাকা দিতেও পারবেন তো চলুন আমরা এখন মোবাইল স্ক্রিনে চলে যাই তারপরে সেখান থেকে আমি আপনাদের বিস্তারিত দেখাই তো আমরা এখানে ইউজার আইডি দিয়ে দেবো ইউজার আইডি মানে হচ্ছে আপনার মেল অ্যাড্রেস এখানে দিতে হবে তো আমি আমার মেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিচ্ছি তবে আমার প্রাইভেসির জন্য এখানে আমি ব্লার করে দিয়েছি এবং নিচের দিকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন পাসওয়ার্ড নামে একটা অপশান আছে তো পাসওয়ার্ড আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এর পরবর্তীতে আপনারা লগ ইন নামে একটা অপশান দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা ক্লিক করে দেব তো লগ ইনে ক্লিক করে দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আমরা সরাসরি ঢুকে গেলাম আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে তো আমাদের নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী এখন এটাকে কন্ট্রোল করবো কিভাবে তো এখানে আপনারা অনেক অপশান দেখতে পাবেন অর্থাৎ অ্যাকাউন্ট সার্ভিস এর মাধ্যমে আপনারা চাইলে যে কোনো কাজ করতে পারবেন আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে প্লাস আই ট্রান্সফার নামে একটা অপশান আছে অর্থাৎ এই আই ট্রান্সফারের মাধ্যমে আপনি যে কারো অ্যাকাউন্টে আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা পাঠাইতে পারবেন তো সেক্ষেত্রে এক্সট্রা কিছু চার্জ কাটে ব্যাংক সাধারণত আর এখান থেকে আপনারা আরও কিছু বেশ কিছু কাজ করতে পারবেন বাট আমি মূলত আপনাদের দেখাবো হচ্ছে অ্যাকাউন্ট সার্ভিস অর্থাৎ আপনি আপনার অ্যাকাউন্টটাকে কীভাবে কন্ট্রোল করবেন তো আমরা অ্যাকাউন্ট সার্ভিসে ক্লিক করে দেব তো এখান থেকে মূলত দেওয়া হচ্ছে অ্যাকাউন্ট ইনফরমেশান অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স ইনকোয়ারি অ্যাকাউন্ট সামারি তো প্লাস চেক বুক অনেক অপশান আছে তো আপনার অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট মানে হচ্ছে আপনার অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে সেটা দেখাবো তো তারপর অ্যাকাউন্ট নাম্বারের উপর আপনার ক্লিক করে দেবেন তারপর সাবমিটে ক্লিক করে দিলেন তো সাবমিটে ক্লিক করে দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু সরাসরি আপনার অ্যাকাউন্টে কি পরিমাণ টাকা হয়েছে প্লাস কি পরিমাণ টাকা ট্রানজেকশন করা হয়েছে সব কিছুই কিন্তু এখানে বিস্তারিত দেখা দিচ্ছে অর্থাৎ আমার এখানে প্রায় এক হাজার টাকা আর বাকি রয়েছে তো সব কিছুই আপনারা বিস্তারিত দেখতে পাচ্ছেন প্লাস যদি আমরা ব্যাকে যাই তো অ্যাকাউন্ট ইনফরমেশানে যে আপনি সরাসরি ক্লিক করবেন তারপর অ্যাকাউন্ট নাম্বারের উপর দেখতে পেন তো অ্যাকাউন্টের সকল ইনফরমেশান এখানে দেওয়া রয়েছে মূলত তাছাড়াও এর মাধ্যমে আপনি আরও অনেক কাজ করতে পারবেন অ্যাকাউন্ট সামারি তো সব কিছুই বিস্তারিত দেওয়া রয়েছে তো এখন মূলত আমরা যেই কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে আপনি চাইলে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে আর একজনের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা ট্রান্সফার করে দিতে পারবেন তো এই জন্য প্রথমে হচ্ছে আই ট্রান্সফার আদার ব্যাংক নামে একটা অপশান আছে এখানে ক্লিক করে দিব ক্লিক করে দেওয়ার সাথে সাথে আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ট্রান্সফার হিস্টোরি অ্যাড বেনিফিশিয়ালি ডিলিট বেনিফিশিয়ালি অনেক কয়টা অপশান আছে তো অ্যাড বেনিফিশিয়ালি ক্লিক করলে আপনাকে এখানে প্রথমে যে অ্যাকাউন্টে আপনি টাকা ট্রান্সফার করতে যাচ্ছেন সরাসরি বিশ্বের যে কোনো দেশে বসে থাকা অবস্থায় তো সে অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা এখানে আপনাকে দিতে হবে তো এখানে মূলত বেশ কিছু অপশান আছে ই এফ টি চ্যালেঞ্জ প্লাস এন পি এস বি চ্যালেঞ্জ তো আপনি উপরের অপশানে ক্লিক করে দেবেন এবং সার্ভিস অ্যাকাউন্ট তারপর সাবমিটে ক্লিক করে দেবেন তো সাবমিটে ক্লিক করে দিলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে সরাসরি ব্যাংক আপনি কোন ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা ট্রান্সফার করতে যাচ্ছেন তো এখানে মূলত অগ্রণী ব্যাংক যে কারো অ্যাকাউন্টে আপনি টাকা ট্রান্সফার করে দিতে পারবেন তো আমি তেমন কিছু দেখালাম না প্লাস এখানে আরও কিছু বেশ কিছু অপশান রয়েছে এছাড়াও সরাসরি চাইলে আপনারা আপনার ইসলামী ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে যে কারো ইসলামী ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করে দিতে পারবেন তো এই জন্য প্রথমে আই ট্রান্সফার নামে আর একটা অপশান দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা ক্লিক করে দিলাম ক্লিক করে দেওয়ার সাথে সাথে এখানে ট্রান্সফার স্টোরি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট দুইটা অপশান আছে তো আমরা এখানে ম্যানেজমেন্ট ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট নামে যে অপশান আছে এখানে ক্লিক করে দিব তো এখান থেকে অ্যাড নিউ তো আপনি যার অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করতে চাচ্ছেন আপনি বিদেশে বসে থাকা অবস্থায় কিংবা যে কোনো দেশে বসে থাকা অবস্থায় তো এখানে তার অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা আগে দিতে হবে তো এখানে আমার আর একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে এই অ্যাকাউন্ট নাম্বারে আমি টাকা ট্রান্সফার করে আপনাদের দেখাচ্ছি তো আমি অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি তারপর এখান থেকে আপনি অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা একবার ভালোভাবে চেক করে নিয়ে অ্যাডে ক্লিক করে দেবেন তো আপনারা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা কিন্তু এখানে অ্যাড করে দেওয়ার মাধ্যমে সরাসরি অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের নাম আসছে প্লাস আপনি যে অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাবেন সব কিছু এখানে
তো আপনি কত টাকা দিতে চাচ্ছেন সেটা এখানে মূলত দেখানো হবে তো আমার হচ্ছে পার্সোনাল সেভিং এর কারণে এখানে মূলত বেশ কিছু ইনফরমেশন দেখাতে পাচ্ছি না প্লাস ডেস্টিনেশন এসি তো এখানে ক্লিক করে দেব ক্লিক করে দেওয়ার সাথে সাথে এরকম ইন্টারফেস ওপেন হবে তো আপনি কোন অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করতে যাচ্ছেন এখানে মূলত দুইটা অ্যাকাউন্ট অ্যাড করা আছে যে নাম্বারটা দিয়ে প্রথমে অ্যাকাউন্টে অ্যাড করেছিলাম সেই নাম্বারে টাকা ট্রান্সফার করবো তারপর এখানে দেওয়া আছে পারপাস তো এখানে ক্লিক করে দেওয়ার সাথে সাথে তো এখানে বেশ কিছু অপশান আছে বাট আপনার পার্সোনাল সেভিং নামে একটা অপশান দেখতে পাবেন এখানে ক্লিক করে দেবেন ওকে ক্লিক হয়ে যাবে তারপর অ্যামাউন্ট নামে একটা অপশান আছে তো আমার অ্যাকাউন্টে এই মুহূর্তে যেহেতু পাঁচশো টাকা আছে পাঁচশো সত্তর টাকা তো সেহেতু আমি পাঁচশো দিচ্ছি এবং এখানে সাধারণত ট্রান্সফার করার ক্ষেত্রে এক্সট্রু কিছু পরিমাণ চার্জ এখানে কাটা হবে তারপর এখানে নোট নামে একটা অপশান আছে তো আপনি এখানে যে কোনো ইচ্ছা হাবি যাবি দিতে পারেন তারপর সাবমিট নামে একটা অপশান আছে এইভাবে চাইলে কিন্তু আপনি যে কোনো দেশে বসে থাকা অবস্থায় আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টটাকে সরাসরি ট্রান্সফার করতে পারেন ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে তো সকল ব্যাংকেরই বর্তমানে এই ইন্টারনেট ব্যাংকিং অবস্থাটা চালু রয়েছে তো এই অ্যাপসটা মূলত আপনারা কই পাবেন আমার যেহেতু ইসলামী ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট সেহেতু আমি ইসলামী ব্যাংকে দেখালাম তো আপনাদের অন্যান্য ব্যাংকের অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই একই নিয়ম প্রযোজ্য হয়ে থাকবে তো আপনারা গুগল প্লে স্টোরে আসবেন গুগল প্লে স্টোরে সব অ্যাপসই মনে করেন হচ্ছে ভালো অ্যাপস তো আমরা এখানে আই ব্যাংকিং লেখে সার্চ দেব তো আই ব্যাংকিং স্মার্ট অ্যাপ লেখে সার্চ দেওয়ার সাথে সাথে নতুন একটা অ্যাপস চলে আসবে তো এটা কিন্তু ইসলামী ব্যাংকের অফিসিয়াল একটা অ্যাপস তো এখান থেকে কিন্তু চাইলে আপনারা সরাসরি এই সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন তো আমার যেহেতু ইনস্টল করা আছে সেহেতু আমি আর ইনস্টল করতেছি না আশা করি সব কিছু আপনারা বিস্তারিত বুঝে গেছেন থ্যাংক ইউ সো মাছ